Alpha Omega kembali hadir ke hadapan saudara-saudara sekalian. Apa kabar pemirsa? Salam sukacita. Pernahkah Anda bermimpi? Tentu. Tapi pernahkah Anda memahami ada suatu mimpi yang merupakan pemberian daripada Tuhan? Alkitab menceritakan tentang dua orang yang mendapatkan penglihatan dari Tuhan dalam bentuk mimpi dan memiliki makna yang sungguh sangat berdampak bagi dunia ini. Mari kita pelajari bersama-sama dan Dr. Samuel Wong akan kembali melanjutkan pendalaman yang sangat penting bagi kita saat ini. Dr. Samuel Wong, let's continue Great. our journey on uh, Alpha Omega. Welcome back to our study on the book of Daniel chapter 7. Uh, kembali selamat datang dalam uh, pendalaman Daniel pasal 7. We have gone so far to notice that Daniel had a, a dream, a vision as the first year of Belsasa. Uh, kita sudah melihat bagaimana Daniel mendapatkan suatu penglihatan pada tahun pertama Raja Belsasa. At this time he's about 70 years old. Pada saat ini dia kurang lebih berusia 70 tahun. 50 years ago Nebuchadnezzar had a dream. 50 tahun sebelumnya Nebuchadnezzar memiliki mimpi juga. Had a different uh, symbols. Uh, dengan lambang-lambang yang berbeda. And Daniel interpreted for him. Daniel telah menginterpretasikan kepadanya. But this time Daniel had a dream. Tetapi kali ini Daniel yang justru mendapatkan mimpi. The time has is closer for him to for the 70 years to finish. Sekarang semakin mendekat 70 tahun masa pembuangan akan berakhir. He's becoming more anxious to know when can we go back. Dia semakin be- begitu bersemangat ingin tahu kapan kita akan dapat kembali. But in this dream, tetapi di dalam mimpi ini, God showed him four beasts. Tuhan menunjukkan kepada dia ada empat binatang. As a force beast and out of the force beast there is ten kingdoms and then out of that there is a little horn come up. Nah, ada empat binatang dan empat kerajaan dan dari empat kerajaan ini muncul sepuluh kerajaan dan dari sepuluh kerajaan ini muncul satu tanduk ataupun satu kerajaan yang berbeda. Daniel was also shown what's happening in heaven. Daniel juga ditunjukkan tentang apa yang telah terjadi yang sedang terjadi di sorga. He was shown the judgment will be set. Dia juga ditunjukkan tentang uh, bagaimana tahta-tahta akan didirikan. He was shown that the son of man will receive dominion, glory and the kingdom. Ditunjukkan kepada Daniel bahwa anak manusia akan menerima kemuliaan dan kekuasaan. And all people will serve him forever and ever. Dan semua orang akan menyembah dia selama-lamanya. So he was also given a panoramic view of what's going to happen from the time he lived. Dia juga diberikan uh, tentang satu pandangan panorama uh, mengenai sejarah mulai dari kehidupan dia sampai kepada masa akhir. All the way to the end. Terus sampai kepada masa akhir. But somehow because he is so much concerned about his own situation. Tetapi demikian rupa dia begitu khawatir tentang keadaan bangsanya about his people, tentang umat-umat Israel and especially seems like the force beast, the little horn will persecute his the people of God. Apalagi dia melihat dalam penglihatan yang Tuhan berikan bahwa uh, Tanduk yang kecil akan mengadakan penganiayaan kepada umat-umat Tuhan. That made Daniel even more worried and troubled. Itu semakin mengkhawatirkan Daniel. In his mind, the sent of God, of course, the sent of the Most High is the Jewish. Dan bagi banyak orang, orang mengatakan bahwa uh, anak yang maha, uh, umat yang maha tinggi. Ini adalah orang-orang Israel. Now they have been persecuted by the Babylonians. Nah, sekarang mereka telah dianiaya oleh orang-orang Babylon. Oppressed and taken into captivity. Oh, mereka ditindas dan ditawan. But God promised they will go back in 70 years. Tapi Tuhan sudah berjanji mereka akan kembali setelah 70 tahun. How come? Kenapa? Four kingdoms. Empat kerajaan. 
hundred or maybe a thousand years yang mungkin berlang- berlangsung sampai seribu tahun the sent of the most high will still be persecuted anak uh, umat yang maha tinggi akan tetap dianiaya will the 70 years promise ever come true apakah se- tuju- janji 70 tahun itu akan benar-benar terwujud how long will my people suffer berapa lama umatku akan menderita so Daniel, Daniel become very worried jadi Daniel sungguh sangat khawatir God uh, give him the promise again and again. Tuhan memberikan janji kepadanya berulang-ulang kali. The saint will possess the kingdom. Oh, orang-orang yang kudus akan meng- mendapatkan kekuasaan. The ancient of days will come. Oh, al- anak uh, atau yang lanjut usia akan datang. Will give them the judgment. Akan memberikan suatu peng- penghakiman so kepada mereka. The sehingga mereka akan menghakimi orang-orang yang jahat. All these beasts, all these animals, semua binatang-binatang ini, all these kingdoms will be uh, destroyed. Semua kerajaan-kerajaan yang didorong oleh kuasa kegelapan ini akan dihancurkan. But eventually, the kingdom of God will stand forever. Tapi perlahan-lahan kerajaan Allah akan berdiri selama lamanya. Daniel, that doesn't quite easy his feelings. Tapi itu tidak menenangkan perasaannya. So God give him more details. Maka kemudian Tuhan memberikan lebih banyak lagi rincian. Now you wonder why only these kingdoms were mentioned. Mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa cuma kerajaan-kerajaan ini saja yang disebutkan? Why not India, China or um... Indonesia be mentioned. Kenapa bukan bukan India atau China atau bahkan Indonesia? Kenapa tidak termasuk dalam uh, penglihatan Daniel? We talked about in the very beginning that there is a great controversy. Uh, kita sudah membahas bahwa sejak awalnya ada pertentangan yang besar between Satan and uh, Christ. Antara setan dan Kristus. And so the battle is around Christ and his people. Jadi pertempuran adalah antara Kristus bersama umatnya so at the melawan time, setan. In this, the, especially in the Old Testament prophecies. Jadi khususnya di dalam per, nubuatan-nubuatan perjanjian lama. Prophecies is normally given to those countries and people they are related or closely connected to the coming Messiah. Jadi nubuatan ini diberikan kepada uh, bangsa-bangsa sekitar yang ada hubungannya dengan kedatangan Mesias. Although the teachings, the principles is universal. Walaupun prinsipnya sebenarnya adalah universal. But the focus, tapi fokusnya is the those areas people that is closely related tetapi, to the Savior. Tetapi uh, fokusnya adalah kepada uh, kepada di area-area wilayah-wilayah yang ada hubungannya dengan kedatangan Sang Juruselamat. And later we will we'll see that actually Jesus was born in the Roman Empire. Dan nanti kita akan lihat bahwa Yesus memang dilahirkan bahkan di tengah-tengah kerajaan Roma. And that is why the this four beasts that, that is uh, given in these prophecies. Dan itulah sebabnya keempat binatang ini uh, ditunjukkan di dalam Uh, buatan, buatan. Now Daniel was given the promise, the prophecy about the little horn. Dan Daniel diberikan nubuatan tentang uh, tanduk kecil. This little horn is not only uh, a political power like the other uh, three beasts. Nah, uh, tanduk yang kecil ini bukan hanya satu kekuasaan yang biasa seperti tiga binatang yang lain. But speak great words against the most high. Disebutkan di sini bahwa binatang ini atau tanduk kecil ini berbicara bahasa-bahasa yang besar melawan yang maha tinggi. He moves into religious realm. Dia telah masuk ke lingkungan rohani, keagamaan. And it just not uh, not just a conquer a, a political kingdom. Bukan hanya mengalahkan kekuasaan-kekuasaan politik. But this power specially persecuted the people of God. Tapi khususnya kekuasaan ini menganiaya umat-umat Tuhan. Even think to change God's law and the times. Bahkan berpikir untuk merubah bahkan uh, waktu dan hukum but, Tuhan. But the time for this power is limited. Tetapi saat untuk kekuasaan ini dibatasi. 
In in verse 25, di dalam ayat yang ke-25, it says they shall be given into his hand until a time and times and the dividing of time. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama satu masa dan dua masa dan setengah masa. Now this is certainly not just three and a half years. Ini tentu bukan hanya tiga setengah tahun. If it's only three and a half years, Daniel can still stand. Kalau hanya tiga setengah tahun, maka Daniel masih dapat terima. Because that still be within seventy uh, years. Oleh karena itu masih di dalam cakupan tujuh puluh tahun. But this three and a half years is one year, one day extend uh, representing one year. Tetapi dalam uh, Tiga setengah tahun ini satu harinya melambangkan satu tahun. And one year is 360 days. Dan satu tahun itu uh, melambangkan uh, 365 hari. And uh, therefore the three and a half years representing 1260 days. Itulah sebabnya tiga setengah masa di sini melambangkan seratus seribu dua ratus enam puluh tahun. You remember in the wilderness. Anda masih ingat pada waktu di padang belantara. They're supposed to walk only. 40 days. Ketika mereka harus berjalan 40 hari. But they turn out to be 40 years. Tapi yang terjadi adalah mereka harus pergi berjalan 40 tahun. One day and one year. Satu hari menjadi satu tahun. And here 1260 days. Dan di sini 1260 tahun. Will also be in prophecy will also be realistically historically be 1260 years. Itulah sebabnya secara nubuatan uh, perhitungannya adalah 1260 tahun. That is a far away from Daniel's time. Itu melangkah jauh lebih daripada masa Daniel, masa hidup Daniel. Over 1,000 years persecution. Lebih dari seribu tahun masa penganiayaan. Not 70 years. Bukan 70 tahun saja. That blows Daniel's mind away. Itu benar-benar membingungkan akan pikiran Daniel. But God said there is an end. Tapi Tuhan katakan akan ada akhir. This power will be limited. Kekuasaan ini akan di, dibatasi. So in verse 26, maka di dalam ayat yang ke-26, it says, but the judgment shall sit. Katakan lalu majelis pengadilan akan duduk. After the 1260 years finishes. Dan setelah 1260 hari tahun ini berakhir, the judgment in heaven shall sit. Maka pengadilan di sorga akan duduk. They shall take away his dominion dan akan mencabut kekuasaan daripadanya. To consume and to destroy it until the end. Untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Now here is some little details we we need to look into. Nah di sini ada beberapa detail yang kita perlu telah. Because verse 25 says the power, the little horn power, will come to an end until 1260 days. Nah, dikatakan di sini bahwa dalam ayat yang ke-25 bahwa setelah 1260 masa penubuatan maka kekuasaan itu akan diakhiri. That means its dominion is already taken away. Artinya kekuasaannya telah diambil. Until 1260 years end. Setelah nubuatan 1260 tahun. Why in verse 26 it says it, they shall take away his dominion again? Kenapa di dalam ayat yang ke-26 dikatakan bahwa mereka akan mengambil kembali kekuasaannya? That means after after that so 1260 years ended. Itu artinya bahwa setelah berakhir 1260 tahun, you have the judgment starts. Anda akan melihat suatu pengadilan dimulai. Somehow that dominion comes back to this power. Sedemikian rupa bahwa kekuasaan itu kembali if berkuasa. We, if we use the human language, kalau kita menggunakan bahasa manusia, it was wounded. Itu dia terluka. And now he is healed. Tapi sekarang dia sembuh kembali. It was almost dead. Dia hampir mati. Now he's coming back. Dia tapi kembali lagi. But even after he comes back. Tetapi bahkan setelah dia kembali lagi. The angel told Daniel. Malaikat katakan kepada Daniel. His dominion will be taken away forever. Bah, maka kekuasaannya akan di 
ambil dari dia selama-lamanya. Dikatakan akan dimusnahkan, dihancurkan sampai lenyap. And this second time is dominion will be taken away. Uh, dari kedua kali ketiga kekuasaan itu akan diambil. You will never have a third chance. Tidak akan ada peluang untuk ketiga kali lagi. To to take back your dominion again. Untuk mau mengambil kembali kekuasaannya. It will be completely destroyed. Itu akan sepenuhnya dilenyapkan. But the kingdom that and the dominion and the greatness of kingdom Under the whole heaven shall be given to the people of the sense of the Most High. Tetapi kekuasaan yang dimiliki oleh yang Maha Tinggi akan diberikan kepada uh, mereka umat milik yang Maha Tinggi. This kingdom shall be an everlasting kingdom. Dan kerajaan itu akan menjadi kerajaan yang berkelanjutan selama lamanya. All dominions shall serve and obey Him. Semua kekuasaan akan tunduk kepadanya. In the beginning, we mentioned that in the book of Daniel is. Two kingdoms are rivaling with each other. Uh, kita sudah mengatakan bahwa di dalam kerajaan di dalam penglihatan Daniel ada dua kerajaan yang uh, saling berkuasa. In verse 26 and 27 tells the, tell us the contrast. Di dalam ayat yang ke-26 dan 27 menyatakan tentang kontrasnya. The evil kingdom will be completely destroyed. Kerajaan kegelapan itu akan sepenuhnya dihancurkan. When it will be destroyed? Kapan itu akan dihancurkan? After some time after the judgment was set. Setelah uh, pengadilan itu akan duduk. In another words, dengan kata lain, if the heavenly judgment starts, kalau ke pengadilan di sorga itu akan dimulai, it will last some time. Itu akan berlangsung untuk satu waktu. When that judgment finishes, ketika pengadilan itu berakhir, that's the time to take away his judgment. Maka itulah, uh, his itulah kekuasaan. Tanduk kecil itu akan diambil and to destroy it dan untuk dimusnahkan and dihancurkan from that time on dan sejak saat itu juga that is also the time for the sense to possess the kingdom saat untuk uh, umat yang kudus untuk memiliki akan kerajaan and we know that is the time for the Christ second coming dan kita tahu bahwa itu adalah saat kedatangan Yesus yang kedua. So in another words, before Jesus come back, dengan kata lain, ke, sebelum Yesus datang, there will be a judgment that go before he comes back. Akan ada suatu penghakiman sebelum dia datang. We would call that the pre-advent judgment. Kita uh, menyebutnya sebagai uh, penghakiman uh, awal. Since the Permulaan. books are open in heaven, Uh, oleh karena ketika buku-buku dibuka di sorga, they will be investigating those books. Maka mereka akan mengadakan penyelidikan terhadap buku-buku itu. So that book can also that can also be called the investigative judgment. Dan buku itu akan dapat disebut uh, masa untuk uh, penghakiman penyelidikan. Just like in the Garden of Eden. Dan sama seperti di Taman Eden. God did the investigation in the Garden of Eden. Tuhan mengadakan suatu penyelidikan di Taman Eden. And right here in heaven. Dan di sorga, and there will be another investigation. Akan ada suatu penyelidikan lagi yang lain. And when that is finished, ketika itu berakhir, Jesus and the Ancient of Days will come. Maka Yesus dengan yang lanjut usia akan datang. That is the time to destroy the wicked. Itu adalah saat untuk menghancurkan yang jahat. To take away his kingdom and Ma- his dominion. Untuk mengambil kerajaan kekuasaan daripadanya. To destroy it until the end. Untuk menghancurkan mereka sampai akhir. The akhir. redeemed will go back to heaven. Maka kemudian orang-orang yang ditebus akan kembali ke sorga. They will receive a kingdom and serve him forever and ever. Mereka akan menerima kerajaan uh, dan melayani dia selama lamanya. Now let's read the last verse to see how Daniel responded. Mari kita lihat ayat yang terakhir bagaimana tanggapan Daniel. He said here is the end of the matter. That's the dream and the interpretation. Ya, uh, dikatakan sekianlah berita itu. Adapun aku Daniel, pikiran-pikiranku sangat menggelisahkan aku sehingga aku menjadi pucat dan aku menyimpan hal itu dalam ingatanku. So even with the best ending, bahkan dengan satu uh, puncak akhir yang begitu hebat, Daniel yang terbaik, scared. Daniel tetap ketakutan. 
and his face changed. Dan pikir apa wajahnya pun berubah pucat. He's deeply troubled. Dia benar-benar khawatir. Grieved. Dia begitu sedih. What's going to happen to my people? Apa yang akan terjadi kepada bangsaku? Why so much trouble so long? Mengapa begitu banyak masalah dan begitu lama? Why not 70 years? Kenapa tidak 70 tahun saja selesai? And the But he said, I kept the matter in my mind. Tapi dikatakan, uh, aku menyimpan hal itu dalam ingatanku. Berikan ku hati seperti hatimu hati yang mengasihi jiwa yang terhilang berikan ku mata seperti matamu memandang jiwa yang dalam Berada dalam rencananya dan melakukan perbuatannya yang besar, memulihkan hati yang terluka, mencari.
Now we have just gone through the uh, all the texts in chapter 7. Nah, kita sudah melihat semua ayat-ayat di dalam fasal yang ketujuh. Now, so far we have seen two visions, two dreams in the book of Daniel. Kita sudah melihat dua uh, khayal atau penglihatan di dalam kitab Daniel. It might be well for us to do a, a simple comparison. Nah, mari kita melihat perbandingannya. And we can see that in chapter 2 and in chapter 7 both the Nebuchadnezzar and the Daniel, they all had a dream on bed. Uh, kita nanti akan bisa melihat uh, mimpi yang ada di dalam Daniel 2 dari Nebuchadnezzar, mimpi yang ditemukan didapatkan oleh Daniel dalam pasal yang ketujuh, uh, yang mana dua-duanya mereka sedang berada di tempat tidur. Now, the, then they have an interpretation. Dan kemudian ada interpretasinya. And they... Uh, in this dream, they have to ask uh, to get the interpretation. Dan yang menarik, di dalam untuk mengerti akan mimpi tersebut, mereka membutuhkan suatu interpretasi. And we also notice that in the book, of, in, in chapter 2, when Nebuchadnezzar had the dream, he don't even remember the dream, not to mention that, to understand it. Dan yang kedua, dan Nebuchadnezzar, Bermimpi tapi dia lupa mimpinya, apalagi untuk mengertinya dia tidak bisa. And Daniel of course he also didn't understand the dream. Dan Daniel juga bermimpi tapi dia tidak memahami akan mimpinya itu. And in the dream of Nebuchadnezzar there is a big image. Di dalam mimpi Nebuchadnezzar ada satu patung yang besar. And using the different uh, medals to representing different kingdoms. Dan uh, tampil dalam berbagai metal uh, logam untuk menunjukkan lambang-lambang berbagai kerajaan. But in chapter 7 it's using the beasts. Tetapi di dalam pasal yang ketujuh yang digunakan sebagai lambang-lambang kerajaan itu adalah binatang. Now Daniel could name three of them. Daniel bisa menyebutkan binatang-binatang yang dia lihat tiga di antaranya. A lion, La, itu singa, a bear itu beruang, a leopard, dan juga macan tutul. And then the fourth beast he couldn't name it. Tapi yang keempat dia tidak bisa menyebutkan binatang apa ini. And uh, the the ten kingdoms come out of the fourth beast he couldn't name them. Dan kemudian empat kerajaan yang muncul dari dalam dari binatang yang keempat dia juga tidak bisa menyebutkan apa kerajaan apa itu. And there's one more that he he couldn't name. That's the, the horn that come after the the ten uh, kingdoms. Dan juga ada satu kerajaan yang lain yaitu satu tanduk yang kecil yang muncul dia juga tidak bisa menyebutkan kerajaan but apa itu. That is the little home that concerned him, him more than anything else. Tetapi ke tanduk yang kecil inilah yang justru mengkhawatirkan dia lebih daripada yang lain. Now we notice in in Daniel chapter 2 it was also the fourth kingdom the iron and the iron and the uh, clay that concerns uh, more dan sama seperti di dalam Daniel pasal 2 yaitu besi dan besi yang bercampur dengan tanah liat itulah kerajaan-kerajaan yang lebih mendapatkan perhatian and in Daniel 7 and 8 describe the characteristics of this fourth beast with 12 different characteristics di dalam Daniel 7 dan 8 disebutkan ciri-ciri daripada da kerajaan yang keempat ini giving much more details and um, much more attention. Di ini mendapatkan lebih banyak uh, rincian dan juga perhatian. And actually in the interpretation in chapter 7, uh, sebenarnya di dalam interpretasi Daniel pasal 7, nothing is mentioned about the first three. Tidak ada sebutan apapun tentang binatang yang pertama yang ketiga pertama itu. Showing the main focus is the fourth beast. Ini menunjukkan bahwa fokus utama adalah tentang kekuasaan yang dari binatang yang keempat ini. As we already mentioned. Sebagaimana yang kita juga sudah sebutkan. Jesus, the son of God. Yesus yang adalah anak Allah. The promise the seed of woman. Dialah uh, benih perempuan yang dijanjikan itu. The seed of Abraham. Dia adalah benih Abraham. The son of David. Anak Daud will come in the fourth beast period. Yang akan datang pada periode masa kerajaan yang keempat. He, he was born when Rome was in power. Dia lahir ketika Roma sedang berkuasa. Jesus is always the center of the Bible. Yesus selalu menjadi 
pusat daripada Alkitab. And that is why that the fourth beast is also given more attention than other beasts. Itulah sebabnya binatang yang keempat ini mendapatkan perhatian lebih banyak dari daripada binatang yang lain. But this fourth beast, the power, it lasted long. Uh, Binatang yang keempat ini dia berkuasa cukup lama. Nah, in chapter 2 this power from the iron and become the iron and the clay together. Jadi uh, dalam Daniel pasal 2 uh, kerajaan yang keempat ini uh, lambangnya adalah lambang besi dan kemudian juga besi dengan yang bercampur dengan tanah liat itu menyatu. And historically when we understand that the Roman Empire actually especially the Western Roman Empire ended for 760 uh, 476 years AD. Jadi uh, kerajaan Roma uh, dalam sejarah ini melambangkan kerajaan yang keempat yang memang berlangsung cukup lama bahkan sampai khususnya kerajaan Roma uh, barat itu berkuasa sampai 476 Masehi. But after the Roman Empire, Western Roman Empire ended Tetapi setelah kerajaan Roma uh, Barat itu berakhir, the Roman Papacy take over. Maka uh, Roma kepausan itu berkuasa. What we normally call the Dark Ages. Kemudian mulailah apa yang kita sebut dengan masa kegelapan. The Papacy Zaman take kegelapan. over for more than 1000 years. Ya, uh, kekuasaan kepausan itu berkuasa lebih dari 1000 tahun. And according to the Britain Encyclopedia, menurut the uh, Encyclopedia the Britannica, it talks about the papacy power is there for 1200 some years. Uh, disebutkan di sana bahwa kekuasaan itu ber- memimpin uh, lebih dari 1200 tahun. And we understand from history that this this papacy also come to a power stop. Dan kita juga mengetahui dari sejarah bahwa kekuasaan ini kemudian akhirnya berakhir. At the time of Napoleon. Ya, itu pada zaman Napoleon. More specifically in 1798. Uh, lebih spesifik itu adalah pada tahun 1798. The Pope, one of the Pope was taken into prison. Salah seorang daripada pemimpin agama ini dia ditangkap dan dipenjara. Which is single, uh, which symbolized the 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 downfall of the papacy yang kemudian melambangkan kehancuran daripada kekuasaan kepausan ini but the bible says after the, this power tetapi Alkitab mengatakan bahwa setelah kekuasaan ini after this power come to an end setelah kekuasaan ini berakhir or at least come to an end a temporary end paling tidak dia berakhir untuk sementara memang there will be a judgment set in heaven Maka ketika itu akan ada uh, satu penghakiman akan didirikan di sorga. And that is the judgment to the outcome of that judgment is that the people will receive kingdom. Dan hasil daripada penghakiman ini ditunjukkan oleh Alkitab itu adalah bahwa mereka akan menerima kekuasaan. Now we have seen that the judgment have the in chapter 7 is goes through two stages. Uh, kita melihat ada dua tahap dalam penghakiman itu. The judgment of the righteous. Yaitu pertama penghakiman orang-orang yang benar. And the judgment of the wicked. Dan kedua penghakiman orang-orang yang jahat. They are judged at different times. Mereka dihakimi pada masa yang berbeda. But at this time uh, when the judgment seat was set. Tetapi ketika penghakiman itu didirikan. In chapter 2 is also talking about uh, the stone time. Dan di dalam Daniel pasal 2 itu membahas tentang satu masa kerajaan batu. And in chapter 7 verse 13 and 14 talking about the judgment of the same as well. Dan di dalam Daniel pasal 7 ayat 13 dan 14 juga membahas tentang satu uh, gambaran uh, penghakiman dari yang lanjut usia. And we also find another similarity. Nah, kita melihat juga ada persamaan yang lain. Even though in chapter 2 the end is good for God's people. Walaupun akhir daripada penghakiman ini baik untuk umat Tuhan, well, but, uh, the, the king was quite troubled. Tetapi sang raja cukup khawatir. And uh, in chapter 7 Daniel was troubled. Dan kalau dalam Daniel 2 raja itu gelisah, dalam Daniel 7 Daniel pun gelisah. And uh, both want to understand the mystery. Dan dua-duanya ingin mengerti akan misterinya. And uh, both received 
or uh, is it it's in chapter 2 was Daniel who received the mystery and the secret. Di dalam Daniel yang ke-7 di sana Daniel yang mendapatkan misteri dari mimpinya. And in chapter 7 was the angel that bring the part of the in- interpretation to Daniel. Kemudian di sana ma- seorang malaikatlah yang memberikan interpretasi kepada Daniel. Now we talked about in chapter 7 there is uh, quite a few judgment. Nah, di dalam Daniel pasal 7 kita sudah melihat ada beberapa penghakiman. It may be confusing. Itu mungkin membingungkan. But let's just uh, summarize it a little bit. Tapi mari kita meringkaskan sejenak. And we talk about honors. God have administrative judgment at any time, at any place. Kita sudah menyebutkan bahwa di dunia ini Tuhan memiliki satu penghakiman administratif. Whenever He sees it necessary. Kalau dia lihat itu penting, there will be the time He will judge. Maka itulah saatnya Dia akan menghakimi langsung. We have seen that in the time of uh, flood. Kita sudah melihat itu pada waktu air bah. In the time of uh, Saddam and Gomorrah. Dan pada waktu zaman Sodom dan Gomorrah, and uh, in the future it will be the time of Jerusalem be uh, collapsed. Pada waktu berikutnya juga pada waktu Jerusalem dihancurkan. And even the time for the Jews to be taken into captivity. Dan juga pada saat orang-orang Yahudi dibawa ke dalam penawanan. But there is there is no fixed time. Tapi tidak ada waktu yang te- tegas di te- tepat kapan itu dilakukan akan But berlangsung. In Acts chapter 17. Tetapi di dalam buku kisah pasal yang ke-17 uh, verse 30. Di dalam ayat yang ke-30 and 31. 31. And it says at the time of this ignorance God winked at. Katakan dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan but he now he commanded all Man everywhere to repent. Maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Because He has appointed a day. Karena Ia telah menetapkan suatu hari. In which He will judge the world in righteousness by the man who has ordained. Pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seseorang yang telah ditentukannya. Whereof He has given assurance unto all men. In here, in that he has risen him from the dead. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. But for the judgment of all nations, tapi, uh, judgment of all, tapi untuk penghakiman semua orang that will be carried out by the man that will be risen from the dead itu akan dilakukan oleh seorang yang dibangkitkan dari antara orang mati there is a specific day untuk ini ada satu waktu yang ditentukan because God says he appointed a specific day to start oleh karena Tuhan telah menentukan satu hari untuk dimulai pengadilan itu. And Daniel 7 reviewed that specific day. Dan Daniel pasal 7 menunjukkan hari yang spesifik itu. And he described the scene when that when that day comes. Dan dia menggambarkan satu lukisan tentang bagaimana ketika saat penghakiman itu terjadi. And judgment will set. Maka penghakiman akan ditentukan. And books will be open. Buku-buku akan dibukakan. So that is the time that God will do judgment in heaven. Maka itu adalah saat untuk Tuhan mengadakan suatu penghakiman di sorga. And the result of the judgment. Dan hasil daripada penghakiman itu. That is the son of man will receive dominion, glory and the kingdom. Yaitu anak manusia akan menerima kekuasaan, kemuliaan dan kerajaan. After the judgment finishes, setelah ke pengadilan itu selesai, the Son of Man will come back to the earth. Maka anak manusia akan datang kembali ke bumi, and the Ancient of Days will also come with him. Maka yang lanjut usia akan juga datang bersama dengan dia. To give judgment to the redeemed, untuk membawa penghakiman kepada yang sudah ditebus. And that is the second coming of Jesus. Itulah kedatangan Yesus yang kedua. In another words, the second coming of Jesus will follow this judgment. Dengan kata lain bahwa kedatangan Yesus itu terjadi setelah penghakiman-penghakiman. We don't know what the time where Jesus will come. Kita tidak tahu kapan waktunya Yesus akan datang. But the date for that judgment is appointed. Tetapi saat untuk penghakiman itu telah ditentukan. Nyanyilah lagu yang hibur
yang di jalan Tak mau lagi masuk surga Malam berlalu dalam terang kemuliaan Tak lama lagi masuk surga Tak lama lagi, tak lama lagi Kita tiba di sana Kita berkumpul bila topan terlalu Tak lama lagi masuk surga Di sana Tuhan akan beri perhentian Tak lama lagi masuk surga Air mata pun Tuhan akan hapuskan Tak lama lagi masuk surga Tak lama lagi, lagi tak lama lagi, lagi Kita tiba di sana Now we just notice that the end of that judgment in heaven will be the second coming of Jesus. Kita sudah melihat bahwa uh, akhir daripada pengah, penghakiman di sorga itu adalah pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. But nobody knows when that will happen. Tapi tidak ada yang tahu kapan itu akan terjadi. Except the Father. Hanyalah Bapa saja. Not the angels. Malaikat tidak tahu. Not the son of man. Even the son doesn't know. Anak manusia pun tidak tahu. Jesus Anak doesn't Allah. even know that. Yesus katakan dia tidak tahu. But there is the day that is appointed. Tetapi ada satu hari yang ditentukan. To start the process. Untuk memulai proses itu. To make preparation for that coming. Untuk mengadakan persiapan bagi kedatangan yang kedua kali. Ini. God has appointed a time. Tuhan telah menentukan satu saat. That is the time that is that is known. Itu adalah satu saat yang dapat diketahui. Now, the end of that uh, time, nah, akhir daripada saat itu, that is the, the son of man will receive kingdom. Itu adalah ketika anak manusia akan menerima kerajaan. Now, in the Bible, the kingdom topic comes up many times. Nah, di dalam Alkitab, ke konsep kerajaan muncul berkali-kali. Now, we have just gone through chapter 7, there are at least two stages for the righteous to receive kingdoms. Uh, di dalam buku Daniel pasal 7 saja kita bisa melihat ada dua tahap untuk orang-orang uh, yang benar menerima akan uh, kekuasaan. Let's go to Daniel chapter 7. Mari kita lihat Daniel pasal 7 uh, verse 14. Ayat yang ke-14. And right here it says Uh, you can read it. Katakan lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja maka orang-orang dari segala bangsa suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya kekuasaannya ialah kekuasa kekuasaan yang kekal yang tidak akan lenyap dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. You see here is said uh, dominion and the kingdom is given to the son of man. Jadi di sini anda lihat bahwa kekuasaan dan kerajaan akan diberikan kepada anak manusia. But you go on and to read verse 18. Tapi kemudian melanjut kepada ayat yang ke-18. And it says the saint of the most high will also take the kingdom. Dikatakan juga bahwa orang-orang yang kudus milik yang maha tinggi akan menerima juga pemerintahan. They will possess the kingdom forever and ever. Mereka akan menerima kekuasaan pemerintahan itu selama-lamanya. So we have two times that the kingdom was possessed. Jadi ada dua kali ke kerajaan atau pemerintahan ini akan diterima. 
And one time is the end of that heavenly judgment. Yaitu yang pertama pada waktu suatu penghakiman di sorga. Uh, we call that a pre-advent judgment. Kita sebut ini adalah satu penghakiman sebelum kedatangan. Or investigative judgment. Atau satu penghakiman pemeriksaan. It is a time for the son of God, son of man to receive a kingdom. Itu adalah saat untuk anak manusia menerima kekuasaan. And kerajaan. then there will be another time tapi kemudian akan ada satu saat yang lain and after then there's a saint who will possess the kingdom di mana uh, umat orang-orang yang kudus ini akan men- memiliki pemerintahan atau kekuasaan but verse 22 is more specific tapi ayat yang ke-22 itu lebih spesifik lagi it says the judgment was given to the sense of the most high dikatakan uh, bahwa satu penghakiman akan diberikan kepada Uh, yang maha tinggi and we just reviewed that is the time that the judgment will be given to the saints to sit on the thrones with Christ. Uh, kita sudah melihat bahwa akan ada penghadiran di mana uh, orang-orang yang kudus akan mendapatkan tempat bersama dengan anak manusia di dalam takhta. For 1000 years. Untuk 1000 tahun. Then at the end of 1000 years. Dan setelah berakhir 1000 tahun. That is the time for the saint to receive the kingdom. Itulah saatnya bagi uh, orang-orang yang kudus menerima kerajaan. So you can see the two different time to receive the kingdom. Jadi kita bisa melihat dua saat yang berbeda bagi umat uh, percaya menerima pemerintahan atau kekerajaan. So the son of man receive the kingdom when the judgment finishes. Jadi in anak heaven. manusia menerima kerajaan uh, setelah penghakiman di sorga berakhir. But the saints receive the kingdom when the judgment over the wicked finishes after the millennium. Tetapi uh, umat-umat yang kudus menerima kerajaan mereka uh, setelah yang orang-orang yang jahat itu berakhir atau bermusnah. So let's read uh, Luke chapter 19 verse 12 to 15. Mari kita melihat di dalam buku Lukas pasal yang ke-19 verse 12 uh, verse 12 to 15. Ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Firman Tuhan mengatakan begini. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi peraja di situ dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil sepuluh orang hambanya dan memberikan sepuluh mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang Sebangsanya membenci dia lalu mengirimnya, mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan kita tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberikan uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. You see here the certain nobleman he went far to a country. Jadi diceritakan di sini seorang yang kaya dia pergi ke satu negeri. The purpose for him to go there is to receive a kingdom. Tujuannya adalah untuk dia menerima satu kerajaan. After he have received the kingdom. Setelah dia menerima satu kerajaan, then he returns. Kembalilah dia. So this story talks about Jesus. Jadi ini kisah bercerita tentang Yesus. Uh, When he after he resurrected, setelah dia dibangkitkan, he go to a far far away country. Dia pergi ke satu negeri yang jauh. He go to heaven. Dia pergi ke satu for one purpose. Untuk satu tujuan. To receive kingdom. Untuk menerima kerajaan. The verse for 15 it says. Di dalam ayat yang ke-15 disebutkan. When he was returned, ketika dia kembali, having received the kingdom, setelah menerima kerajaan. You see, this is. He himself received the kingdom. Jadi di sini dia sendiri yang menerima kerajaan itu. The people haven't received it yet. Orang-orang belum menerimanya. The people have to receive the kingdom another time. Uh, orang banyak akan menerima kerajaan itu pada waktu yang berikutnya nanti. So the second coming when Jesus come back. Jadi kedatangan Yesus yang kedua nanti. He is already the king of the kingdom. Dia sudah menjadi raja daripada kerajaannya. In another words, he received the kingdom. Artinya dia menerima kekuasaan ataupun pemerintahan. So we can see that in Daniel chapter 9 uh, 7. Jadi kita bisa mengatakan dalam Daniel pasal yang ke-7 and we see the judgment have several stages. Kita tahu bahwa pengadilan itu ada beberapa tahap. 
As a summary, I like to present you to five stages. Nah, untuk sebagai ringkasan kita dapat saya akan memberikan ada lima tahap. The first phase is that Jesus is sent to heaven. Tahap pertama Yesus naik ke surga. He was brought by the clouds of heaven. Dia dibawa di dalam awan-awan sorga. And we know in heavenly sanctuary. Dan kita tahu bahwa di dalam bait suci di sorga. And there are two apartments. Ada dua uh, ruangan. He was brought to the first apartment. Dia dibawa ke ruangan yang pertama. There is no throne over there. Tidak ada tahta di situ. Actually, the throne of God is in the second apartment. Oleh karena tahta Allah itu berada di dalam ruangan yang kedua. It's in the most holy place. Di dalam tempat yang maha kudus. Now the second stage is that he will be brought to closer to the throne of God. Tetapi tahap yang kedua adalah dia akan dibawa lebih dekat kepada tahta bab surga. That is, he will enter the most holy place. Itu adalah saat ketika dia akan Masuk ke ruangan yang maha kudus. Just like the high priest on earth. Sama seperti seorang imam besar kalau dia sedang bertugas di bumi. But once a year. Sekali setahun. They can go into the most holy place. Dia bisa masuk ke ruangan yang maha kudus. At the day of atonement. Pada hari grafiran. But that is the beginning of the judgment. I, tapi itu adalah awal daripada penghakiman. And over there he will open the books. Pada saat itu dia akan membuka buku-buku to judge it. Untuk penghakiman dimulai. And at the end. Pada at the, akhirnya and the people who have passed the test. Dan mereka yang berhasil melewati ujian itu will receive the result. Akan menerima hasilnya. Receive the reward. Akan menerima upah. And then that his second coming. Dan kemudian pada kedatangannya yang kedua itu so terjadi. So his second coming that he will reward the people that pass the test. Jadi pada kedatangan yang kedua dia akan membawa upah bagi orang-orang yang telah melewati ujian. The Bible says his second coming has nothing to do with sin. Uh, kita mengatakan bahwa kedatangan yang kedua tidak ada hubungannya dengan dosa. And Jesus even say I come like a thief. Yesus katakan bahwa aku datang seperti uh, seorang seperti domba. So you better be prepared. Jadi engkau harus bersedia. And we, we know that you don't know when the thief will come. Uh, anda Anda tidak tahu uh, kapan pencuri akan datang. It's, it's normally come at a time that it surprises you. Ya, biasanya Yesus katakan aku datang seperti pencuri dan pencuri datang biasanya mengejutkan kita. Uh, last summer uh, in the village I live, pada pasim panas yang lalu ke, di tempat saya tinggal, one family with five people living in it, ada satu keluarga dengan lima orang yang ada di dalamnya, was stolen for three times. Mereka ke, kemasukan pencuri sampai tiga kali. Each time they sleep in the room. Dan selalu mereka tidur di kamar. All the family are in the house. Semua keluarga ada di dalam rumah. But the, the thief still came. Tapi pencuri tetap datang. Took the valuable things. Mengambil barang-barang yang berharga. So we can see a thief come just for two things. Jadi kita melihat bahwa pencuri datang hanya untuk dua hal. Number one, he comes at a time that's unexpected. Yang pertama, mereka datang pada saat tidak diharapkan. Number two, he only comes for the valuable things. Dia hanya datang untuk hal-hal yang berharga. Saya. He's not coming there to to look into the trash to dia see what tidak, he can find. Dia tidak datang untuk mencari di barang-barang di sampah. Jesus comes, he said he will come back like a thief. Yesus datang, dia katakan dia akan datang seperti pencuri. He come back at an unexpected time. Dia datang pada saat yang tidak diduga. Only looking for the valuable things on earth. Hanya untuk mencari hal-hal yang berharga di bumi ini. The redeemed are his treasures. Dan orang-orang tebusan itu adalah hartanya. So he come back to take them to heaven. Jadi dia akan membawa mereka untuk kembali ke sorga. Now phase four. Nah, fase yang keempat. Is that they they will be a judgment over the wicked. Uh, dikatakan akan ada satu penghakiman atas orang-orang jahat. And that is happening in the millennium in heaven. Dan itu terjadi pada masa seribu tahun di sorga. When we study Revelation, we'll have more time to explain this one. Pada waktu kita pelajari nanti kitab Wahyu akan banyak lebih banyak hal kita dapat terangkan. But at the end of the millennium, tetapi yang pasti pada akhir seribu tahun, the wicked will be punished. Orang-orang jahat akan dihukum. The judgment will be executed. Orang-orang dan orang-orang yang 
uh, jahat akan uh, di tumpas dieksekusi. All the wicked will be destroyed. Dan orang-orang yang jahat itu akan dimusnahkan. And God will recreate a new heaven and earth. Dan Tuhan akan kembali menciptakan langit dan bumi yang baru. And then enter phase five. Dan kemudian memasuki fase yang kelima. He, his power, his authority will be forever. Yaitu uh, kuasanya dan otoritasnya akan selama lamanya. And his kingdom will stand forever. Dan kerajaannya akan berdiri selama lamanya. And eternity will come. Dan kekekalan akan datang. So chapter 7 give us a panoramic view of all these steps. Jadi Daniel pasal 7 memberikan satu panorama terhadap semua tahap-tahap ini. And you read that only in verse 14. Dan Anda hanya dapat membacanya juga di dalam ayat yang ke-14. Like we ex- uh, explained earlier, seperti yang kita sudah terangkan sebelumnya. Because Daniel see it from a distance. Oleh karena Daniel melihat dari jauh saja. He see it in a line. Dia melihat itu sebagai satu garis saja. But actually it takes five steps. Tapi sebenarnya itu ada lima tahap. And as the book of Daniel chapter 7 help us to understand how events develops. Dan Daniel pasal 7 menolong kita melihat bagaimana peristiwa-peristiwa itu berkembang. The judgment progress. in heaven is a key. Dan penghakiman di dalam sorga itu menjadi kuncinya. And when that finishes, kalau itu nanti berakhir the little horn on earth maka tanduk kecil yang ada di bumi will be destroyed akan dihancurkan and god's people dan anak allah will possess the kingdom akan memiliki akan kerajaan itu serve the lord forever and ever melayani tuhan selama lamanya that is the beautiful picture presented to us through chapter 7 itulah satu gambaran yang indah yang diberikan kepada anda dan saya dalam daniel pasal yang ketujuh. dan mari kita tunduk kepala dan berdoa Terima kasih Tuhan oleh karena Tuhan memberikan kepada kami satu pandangan panorama, pandangan yang meluas tentang bagaimana Tuhan akan mengadakan pengadilan untuk membawa keadilan, kebahagiaan yang kekal kepada umat-umat yang mencari Tuhan, yang merindukan Tuhan. Dan juga kebinasan yang kekal bagi mereka yang melakukan ataupun mencintai kejahatan. Biarlah kami selalu setia kepadamu Tuhan, Mendukan engkau dan selalu berjalan di dalam perlindungan Tuhan. Terpujilah namamu, kami berdoa dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.